அன்பு சொந்தங்களே ஒரு முக்கியமான விடயத்திற்காக இவ்வளவு பேர் இந்த காலநிலையம் பொருட்படுத்தாமல் ஒன்று கூடியிருப்பது மனதிற்கு இதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவதா அல்லது எதை சொல்லுவது என்று புரியவில்லை இருந்தாலும் இங்கே உங்கள் முன்னால் பேசியவர்கள் சொன்னதைப் போல் எங்களுடைய ஒரு சொந்தம் எங்களுடைய ஒரு குடும்பத்திலே ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இருப்பவர்கள் நாங்கள் கருதக்கூடிய அந்த கொலின் குடும்பத்தினர் கொலின் ஜோஹன்சன் குடும்பத்தினர் கடந்த பத்து வருடங்களாக நோர்வேயிலே புகலிட தஞ்ச கோரிக்கையை எதிர்பார்த்து அதற்கான சாதகமான முடிவை எதிர்பார்த்து கடந்த பத்து வருடங்களாக நோர்வேயிலே வட பகுதியிலே ஃபின்ஸ்னஸ் என்கின்ற ஒரு கிராமத்திலே இருக்கின்றார்கள் என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் ஊடகங்கள் மூலமாக சர பல்வேறு சமூக வலைத்தள ஊடகங்கள் மூலமாகவும் தெரிய வந்திருக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அக்டோபர் மாதம் நோர்வேக்கு புகலிட தஞ்சி கோரி வந்தவர்கள் ஐந்து வருடங்களாக பல்வேறு தடவைகள் அவர்களுடைய புகலிட தஞ்ச கோரிக்கை அரசாங்கத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டு அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவதற்காக விமானத்திலே ஏற்றி விமானம் உருளும் வரைக்கும் சென்றவர்கள் பின்னர் அவர்களுடைய சட்டவாளருடைய முயற்சியினால் விமானம் நிறுத்தப்பட்டு அவர்கள் மீண்டும் முறக்கப்பட்டு அவர்களுடைய கோரிக்கை மீண்டும் பரிசீலனை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போதும் அது நிராகரிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் இப்பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் தேவாலயத்திலே ஃபின்ஸ்னஸ் ந கிராமத்தில் உள்ள தேவாலயத்திலே தஞ்சமடைந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுதும் அவர்களுடைய விண்ணப்பம் தொடர்ந்து நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையிலே இப்பொழுது கடைசி முயற்சியாக நோரையினுடைய உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அவர்களுடைய விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அதுதான் அவர்களுக்குரிய இறுதி சந்தர்ப்பம் இந்த விடயத்திலே இலங்கையினுடைய முன்னாள் சமாதான தூதுவராக பணியாற்றிய எரிக் சூழ்கைம் அவர்கள் தன்னுடைய முடிந்த அளவு முயற்சியும் உதவியும் செய்வதாக வாக்களித்திருக்கின்றார் அவர்கள் சார்பாக நீதிமன்றத்திலும் கூட அவர் முன்னிலையாவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் இந்த நாடு உலகத்திலே சமாதானத்திற்கும் மனிதாபிமானத்திற்கும் பேர் ஒரு நாடு என்கின்ற ஒரு பெயர் இருக்கின்றது எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் அதாவது ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தவரை புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலே எண்பதுகளின் மத்திய பகுதியிலே வர தொடங்கின காலப்பகுதியிலே இருந்து இன்று வரை உலகத்தில் இருக்கிற இத்தனையோ நாடுகளிலிருந்து இங்கே புகலிட கோரிக்கை கேட்டவர்களிலே எந்த நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று பல பேருக்கு தெரியாது எந்த அவர்களுக்கான அடையாளங்கள் அவங்களுக்கு கூட சில பேருக்கு இல்லை இருந்தாலும் இந்த நாடு அவர்களுக்கு ஒரு மனிதாயமான அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு இங்கே ஒரு தற்காலிகமாகத்தானும் ஒரு குடியுரிமை கொடுத்து வைத்திருக்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த குடும்பத்திற்கு ஆக குறைந்தது ஒரு மனிதாயமான அடிப்படையிலாவது அவர்களுக்கு அரசியல் தஞ்சம் வழங்க தேவையில்லை ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையிலே கூட எல்லோருக்கும் பொதுவான முறையில் இந்த நாட்டிலே வாழ்வதற்கு ஒரு சிறிய சிறிய இடமாக கொடுக்க முடியாது அரசாங்கம் அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிராகரிக்கின்ற காரணமாக வரும் சில்லறை காரணங்களாக சொல்லுவதாக நாம் அறிகின்றோம் என்றால் அந்த குடும்பத்திலிருந்து ஒரு உறுப்பினர் நம்முடைய வானொலிக்கு ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிடம் செவ்வி வழங்கியிருந்தார் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இணையங்களில் நீங்கள் அதை பார்வையிடலாம் அதில் அவர் குறிப்பிட்டது முதல் முதலிலே அவர்கள் இங்கே வந்து தஞ்சம் கோருகின்ற பொழுது எதற்காக இங்கே வந்து தஞ்சம் கோருகின்றார்கள் என்கின்றதுக்கான காரணத்தை அவர்கள் சரியான முறையில் தெரிவிக்கவில்லை என்பதுதான் அவர்கள் மீது உள்ள ஒரு நம்பிக்கை என்னவென்று அரசாங்கம் கருதுகிறது என்று சொன்னார்கள் அதற்கு அவர்கள் சொன்ன விளக்கம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னார் முள்ளிவாய்க்கால் அவலத்தின் நேரடி சாட்சிகளாக இரத்த சாட்சிகளாக இருந்த அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பி சென்று இராணுவ தடுப்பு முகாம்களிலும் இருந்து அதற்கு பின்னதாக இந்த நாட்டுக்கு வந்தபடியால் அவர்களுடைய மனோநிலை அவர்களுடைய ஒரு விடயத்தை விளங்கப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய நிலையிலே தாங்கள் இருக்கவில்லை அதனால் எந்த நேரத்தில் எதை சொல்லுவது என்கின்ற ஒரு சாதாரண சூழ்நிலை தங்களுக்கு அமையவில்லை என்றும் அதோடு அந்த விளக்கங்களை சொல்வதற்காக அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நேரம் மிக குறுகியது என்றும் அதோடு அவர்களுக்கு ஆக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பாளர் மீது அவர்கள் ஒரு முழுமையான நம்பிக்கையை வைக்கவில்லை என்றும் கூட சொன்னார்கள் அது ஒரு இயல்பான விடயம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நிமிடங்களிலே இல்லை கடைசி நாட்களிலே எல்லாம் யாரை யார் நம்புவது என்கின்ற சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்திருக்கிறது எல்லோருக்கும் நிச்சயமாக புரியும் அதற்காக நாங்கள் ஆழமாக போக வேண்டிய தேவையில்லை அந்த ஒரு பயத்தின் காரணமாக முக்கியமான சில விடயங்களை அவர்கள் சொல்லவில்லை என்பது இருக்கிறது ஆனால் அதற்கான விளக்கங்களையும் கொடுத்து அவர்கள் அதை திரும்பவும் தங்களுடைய விளக்கங்களில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அரசாங்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை அதை ஏன் முதலில் சொல்லவில்லை என்கின்றதுதான் இப்பொழுது உள்ள கேள்வி 
இந்த விடயங்களை இப்பொழுது முன்னாள் சமாதான தூதுவர் எரிக் சூலையும் இந்த அவர்கள் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் உண்மைதான் அதை நம்பக்கூடிய சாட்சிகள் அதை தன்னால் முன்னிலைப்படுத்த முடியும் தானும் அதற்கான முயற்சிகளை செய்கின்றேன் இந்த இலங்கையினுடைய சமாதான விடயத்திலே தான் ஈடுபட்ட அந்த வகையிலே அந்த நாட்டினுடைய சூழ்நிலைகள் இப்பொழுது சூழ்நிலைகள் அங்கே தமிழர்களுடைய நிலைமை என்ன முள்ளிவாக்கால் அந்த நாட்களிலே நடைபெற்ற விடயங்கள் என்ன என்கின்ற புரிதல் தனக்கு இருப்பதால் அந்த விடயங்கள் தன்னால் நீதிமன்றத்தில் சொல்ல முடியும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையை அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் இங்கே நாங்கள் இவ்வளவு விடிய நீதிமன்றம் வரைக்கும் சென்றிருக்கிற விடயத்திலே நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு உதவலாம் என்கின்ற விடயம் என்பது ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையிலே தான் இருக்கிறது நாங்கள் அவர்களுக்கு தார்மீக ஆதரவை மட்டும் இப்பொழுது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் இதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்திருந்தது அவர்களோடு இணைந்து நோர்வே எழுத்தமிழர் அவை தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழு மற்றும் தமிழ் விளையாட்டுக் கழகங்கள் என்பன இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கின்றன தமிழ் முரசம் வானொலி கூட ஊடக அனுசரணை வழங்கியிருக்கிறது அந்த வகையில் எல்லோரும் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் ஒரு மிகவும் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு காலநிலையை பொருட்படுத்தாமல் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் அந்த வகையிலே அந்த குடும்பத்துக்கு எங்களுடைய இந்த தார்மீக ஆதரவு சென்று சேரட்டும் அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு எதிர்கால வாழ்வு ஒன்று இந்த நாட்டிலே நிச்சயமாக ஒரு அமைதியான வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் எல்லோருக்கும் பொதுவான அந்த எங்கள் மேல் இருக்கின்ற சக்திகளை நாம் எங்களுடைய பிரார்த்தனையில் கொண்டு செல்கின்றோம் இதைத்தான் எதிர்பார்த்து எல்லோரும் கூடியிருக்கின்றோம் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த வகையிலே நாம் மனமாற கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி தமிழ் மருத்துவ சார்பிலே வாழ்த்துக்கள்